గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి హ్యాంగ్సంగ్ లాంటి ఇండిసెస్ పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర ఆఫ్కోర్స్ మన మార్కెట్స్ ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యి ఈ మార్నింగ్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది సో నిన్న మనం చూసాం ఆఫ్కోర్స్ యూఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ముఖ్యంగా నాస్టాక్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ మన మార్కెట్స్ మాత్రం నిన్న చాలా చాలా వీక్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆఫ్కోర్స్ షార్ట్ కవరింగ్ కారణంగా కొంత లాభాలతో ముగిసింది కానీ నిఫ్టీ మాత్రం చాలా చాలా వీక్గా ట్రేడ్ కావడం చూసాం అఫ్కోర్స్ ఒకనొక దశలో బడ్జెట్ డే లోస్ సో కాల్డ్ బడ్జెట్ డేలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ దాన్ని టచ్ చేసింది అంతకంటే కిందకు వెళ్ళింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ నైంటీ నైన్ వరకు వెళ్ళింది లోయెస్ట్ పాయింట్ పాయింట్ సో అంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ని అలా టచ్ చేసి మళ్ళీ క్లోజింగ్ సమయానికి కొంత నష్టాలు రికవర్ చేసుకోగలిగింది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ పైన క్లోజ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసింది బట్ లాస్ట్ సెవెన్ డేస్గా మార్కెట్స్ నష్టాల బాటలోనే ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ అన్నీ కూడా నిఫ్టీ నిన్న నిన్న నిన్నటి నష్టంతో కూడా కంప్ కంప్లీట్ చేసి చూస్తే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది లాస్ట్ సెవెన్ డేస్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది కొద్దిగా నిన్న షార్ట్ కవరింగ్ బౌన్స్ కారణంగా కొంత రికవర్ అయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ డౌన్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఇలా మనకు నష్టాలు కనిపించాయి అండ్ సెంటిమెంట్ని బాగా దెబ్బతీసింది అదానీ గ్రూప్ అనే చెప్పాలి అదానీ గ్రూప్ వెయిటేజీ తక్కువే ఆ గ్రూప్కు ఉన్న ఫ్లోటింగ్ స్టాక్ తక్కువ అయినా కూడా సెంటిమెంట్ని దెబ్బతీయటంలో మాత్రం ఆ గ్రూప్ కృతకృత్యమైందని చెప్పాలి ఒక అన్యూజువల్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఇన్ అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ మనం చూసాం మార్కెట్ క్యాప్ దృష్ట్యా చూసిన ఇతరత్ర కారణాలతో చూసినా కూడా అయినా కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఇంత తగ్గిన తర్వాత కూడా ఓవరాల్ గ్రూప్ ట్రైలింగ్ పీ కనుక మనం చూస్తే ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది మనకు సెన్సెక్స్ 22.5 టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ పీతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పటికీ కూడా ప్రీమియం వాల్యుయేషనే కనిపిస్తోంది అదానీ గ్రూప్లో సరే ఈ అదానీ గ్రూప్ ప్రభావం కాస్త ఎల్ఐసీకి తాకింది ఓవరాల్ ఎల్ఐసీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోజరే అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్తో ఉంది అయినా కూడా ఎల్ఐసీని విపరీతంగా హ్యామర్ చేసి వదిలిపెట్టారు మార్కెట్లో లాస్ట్ వన్ మంత్లో ఎల్ఐసీ షేర్లు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి సో ఓ ఓవరాల్గా ఒక మెగా క్యాప్ స్టాక్గా మనకు ఎల్ఐసీ ఆవిర్భవించింది లిస్టింగ్ తర్వాత టాప్ టెన్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీస్ లిస్టులోంచి ఇప్పుడు కిందకు వచ్చేసింది సో ఐటీసీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి కంపెనీలు ఇప్పుడు మనకు చాలా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కంపేర్ టు ఎల్ఐసి సో ఎల్ఐసి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ వన్ మంత్లో ITC has gone up by 10.5 percent. Bajaj Finance 7.5 percent. ICICI Bank 5 percent period. RIL 1.3 percent period. But the LIC is 15 percent last period. Comparatively, we have a little bit of HEL stock. We have a little bit of HEL stock. So, in the mega cap stocks, we have a lot of mega cap stocks. So, the biggest loser is LIC because of Adani Group. So, overall, the portfolios choose the market. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ నష్టాలతో ఉన్నాయి అందుకనే ఈ మధ్య కొంతమంది విసిగి వేసారిపోయి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ బోత్ ట్రేడింగ్లోంచి తప్పుకుంటున్నారు ఇటు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో కూడా తమ పోర్ట్ఫోలియోస్ని కట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మనకు కొన్ని గణాంకాల ఆధారంగా మనకు కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ వచ్చేస్తుంది సీనియర్ సిటిజన్స్కి అయితే ఇంకొద్దిగా ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రాగానే ఉంది వస్తుంది ఈ సమయంలో ఇంకా ఇటువంటి విసిగించే మార్కెట్లో ఉండడం ఎందుకు అనే ధోరణి కొంతమందిలో వ్యక్తం అవుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇది మంచి ధోరణి కాదు అయినా కూడా ఎవరి రిస్క్ ప్రొఫైల్ని బట్టి ఎవరి రిస్క్ అప్టైట్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉంటారు మనం ఎవరం కాదనటానికి అవనటానికి సో యాక్టివ్గా ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి డబ్బులు పోతున్నాయి అందుకని పక్కన ఉంది అనే సైడ్ లైన్స్లోనే కొంతమంది ఆగిపోతున్నారు సో నిన్న ఒక ట్రేడర్తో మాట్లాడుతుంటే చెప్తున్నారు లిక్విడిటీ బాగా తగ్గిపోయింది ఇంతకుముందు వాల్యూమ్స్ చాలా భారీగా జరిగేవి కాస్త ఇప్పుడు మాకు లిక్విడిటీ సమస్య కనిపిస్తుందని సో అటువంటి పరిస్థితి మార్కెట్లో మనకు కనిపిస్తోంది అండ్ మార్కెట్స్ స్లోగా స్లోగా మనకు తెలియకుండానే బేర్
మిగతా మార్కెట్ అంతా కూడా బేర్ గ్రిప్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనకు అంతగా రిటర్న్స్ రాలేదు ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ కూడా నిరాశాజనకంగా ఉంది ఈ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలి అనేది ఎక్కువ మందిలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఇలాగే వేధిస్తాయండి మార్కెట్స్ ఈ ఒకటి రెండు సంవత్సరాల అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనల్ని నిరాశపరచకూడదు ఎక్కువ మందిని నిరాశపడతాం అందులో తప్పేం లేదు ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ మనం ఏమి రుషులమో సర్వసంగ పరిత్యాగులు కాదు అందరం ఎమోషన్స్కి లోన్ అవుతాం కాకపోతే నిన్ననే మనం పదిహేను సంవత్సరాల చరిత్రను సృష్టించాం పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పరంగా ఈ పదిహేను సంవత్సరాలే కాకుండా అంతకుముందు కూడా మాకు అఫ్కోర్స్ మార్కెట్స్లో అనుభవం ఉంది అనుకోండి బట్ ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లోనే ఎన్నో పీక్స్ని ఎన్నో లోస్ని చూసాం సైకిల్స్ చూసాం కాబట్టి ఏమి ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు ఇటువంటి సమయాన్ని స్థిమితంగా కూర్చొని మనకు బుల్ మార్కెట్స్లో సమయం దొరకదు హడావిడిగా పరిగెడుతూ ఉంటాం ఆ స్టాక్ ఈ స్టాక్ అది పోనేసి ఇది అమ్మేసి ఇలా ఏదో గందరగోళం చేస్తూ హైరాణ పడిపోతాం ఇప్పుడు మనకు సమయం దొరికింది వ్యవధి దొరికింది సో స్థిమితంగా కూర్చొని హాయిగా పోర్ట్ఫోలియోస్లో అసలు మనం ఎక్కడ గత కొంతకాలంగా తప్పు చేసాం ఎక్కడ మనం రైట్ చేసాం ఈ రైట్ చేసిన పనుల్ని మరింతగా అదే బా బాటలు నడిచే ప్రయత్నం చేయాలి తప్పు చేసిన సమయాల్లో ఏం చేసామో చూసుకొని సరిదిద్దుకోవాలి ఇది కనుక చేయగలిగితే తప్పకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ మళ్ళీ బుల్ మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు లాభాలు చేసుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే లాస్ట్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఒక్కటే చూద్దామండి మిగతా స్టాక్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అవసరం లేదు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే యాన్యువల్లీ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా అండ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ నిఫ్టీలో గిట్టుబాటు అయింది అంటే ఏడాదికి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది కదా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కనుక చూస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది అంటే ఏడాదికి సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అనేది గిట్టుబాటు అయింది లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో అటు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మనం విచారించాలి జస్ట్ నిఫ్టీలో ప్యాసివ్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి కూర్చున్నా కూడా ఏమి తప్పలేదు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మనకు రావాల్సిన ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేయగలిగిన రిటర్న్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో వస్తాయనేది అనడంలో ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు కాబట్టి కొంచెం పేషెన్స్ కావాలి ఎవరైతే పేషెంట్గా ఉండగలుగుతారో మార్కెట్స్లో వాళ్ళకి మాత్రమే డబ్బులు వస్తాయి ఇంపేషెంట్ పీపుల్కి డబ్బులు రావు ఇది చరిత్ర ఎప్పటికప్పుడు మనకు రుజువు చేసే అంశం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఈ పెన్ని స్టాక్స్ క్వాలిటీ లేని స్టాక్స్ వాటి జోలికి వెళ్ళకుండా చక్కటి క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఏ టైటిల్ ల్యాండ్ స్టాక్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పటికీ నష్టం రాదండి అంటే హడావుడిగా ఒక వన్ ఇయర్లోనే పీక్లో కొను కొనేసి లోలో అమ్మేస్తే మనం ఏం చెప్పలేము అలా షార్ట్ టర్మ్ మూవ్స్ కాకుండా మంచి కంపెనీల్లో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లగాడ్ లైక్ ఐటీసీ మనం చూసాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మొత్తం రికవర్ అయిపోయింది అంతకుముందు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కాస్త మొత్తం వన్ ఇయర్లో రికవర్ అయిపోయింది అలాంటి సందర్భాల కోసం అలాంటి అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తూ జాగ్రత్తగా కనుక మనం వ్యవహరించగలిగితే మార్కెట్స్ ఎప్పటికీ మనల్ని నిరాశపరచు ఎప్పటికీ నష్టాలేవు అది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా స్టాక్ మార్కెట్లో విజయం సాధించగలుగుతాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మనకు ఈ మార్నింగ్ కూడా ఒక ఫ్లాటిష్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది కాబట్టి ట్రేడర్స్ నిన్నైతే చాలా గందరగోళ పడిపోయారు అటు ఇటు అటు ఇటు కదిలి చివరికి కొంత లాసెస్ తగ్గించుకొని నిఫ్టీ క్లోజ్ కావడం చూసాం ఇవాళ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు మార్కెట్స్ ఇంకానే ట్రేడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందండి ఎందుకంటే గత వారం నుంచి మనం చెప్తున్నాం అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఏదైతే ఎవ్రీ స్మాల్ స్పైక్ లో కూడా అనమాట సెల్లింగ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి గ్లోబల్ చూస్ కూడా కోఆపరేట్ చేయలేదని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ నిన్న సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద కూడా అనమాట క్లోజ్ అవటం నెగిటివ్ అని చెప్పాలి ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇందాక చెప్పినట్టు అనమాట బడ్జెట్ లోస్ ఏదైతే ఉందో అది టెస్ట్ కూడా చేసింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఒక కొత్త గ్యాప్ ఓపెన్ అయింది అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు మేబీ ఇట్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ ఇప్పుడు రేంజ్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా రూల్ అవుట్ చేయలేం అయితే క్లియర్లీ ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది కూడా ఏంటంటే కనుక క్లియర్లీ వాల్యూమ్స్ ఏ అయితే తగ్గుతున్నాయో దాంతో అనమాట స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ తోటి ఇండెక్స్ మేనేజ్ అవుతా ఇండెక్స్ ని తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నా కూడా అంత తేలిక అవుతుంది అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే నిన్న ఫర్ ఏ రీజన్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఎస్బిఐ అన్ని ఒక స్మాల్ అంటే బీట్ అండ్ డౌ
ఒక స్లోగా ఒక స్లో పాయిజన్ లాగా అనమాట వీకెండ్ అవుతాం పక్కన సైడ్ కౌంటర్స్ లో బాగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతాను అది రిపీటెడ్ గా మనం డిసెంబర్ నుంచి కూడా కాషన్ చేస్తున్నాం ఉన్నట్టుండి సడన్ గా కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వస్తున్నాయి వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ రావటం లేకపోతే లాసెస్ రావటం అట్లా టూ డేస్ యాక్టివిటీ ఉండి డిసప్పియర్ అయిపోవటం చూస్తూనే ఉన్నాం దట్ వాస్ ఆల్వేస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యాటర్న్ క్లియర్ గా ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే అప్రమత్తంగానే ఉండాలి బాగా బీట్ అండ్ డౌన్ ఉండి వాల్యూ ఉంది అని అంటేనే రిజల్ట్స్ ని బట్టి అంతా కూడా చూసే స్టాక్స్ పిక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యూ త్రీ సీజన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మార్చ్ లోకి వచ్చాం ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ మళ్ళా క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కోసం అనమాట అంచనాలు మొదలవుతాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయి అయితే క్యూ త్రీ లో ఒక బేసిక్ అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ కంపెనీస్ తగ్గింది అది హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అవనేయండి ఇన్ఫ్లేషన్ అవనేయండి అన్ని రీజన్స్ తోటి ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ తగ్గినాయి కాబట్టి పీఈస్ కూడా రివైజ్ అవుతాయి అదే విధంగా మార్కెట్ కాస్త లోవర్ డిస్కౌంటింగ్ కూడా ఇవ్వటం మొదలవుతుంది ఎక్కడైతే కంపెనీస్ కి ఎక్కువ మార్జిన్స్ తగ్గినాయో అక్కడంతా కూడా అనమాట కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మైండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ లో పెట్టుకునేను అనమాట మార్కెట్ లో ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎఫ్ఐస్ చూసాం ఒక ఫ్యూ డేస్ అనమాట బైయింగ్ చేసినట్టే చేసి కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు రెండు వేల కోట్లు పదిహేను వందల కోట్లు అట్లా అమ్మటం చూస్తాను నన్ను కూడా దాదాపు టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ పైన అన్నారు ఎక్కడ అవుతుంది ఎఫ్ఐ బైయింగ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఆగే సూచనలు అయితే ఇమీడియట్ గా కనపట్టలేదు ఎందుకంటే రీసెంట్ యుఎస్ ఫెడ్ ఆఫీస్ కామెంటరీ ఆన్ ఇండి ఆర్బీఐ ఎంపీసీ అరే కాస్ట్ మినిట్స్ లో చూపించిన కాస్ట్ స్టోన్ కానీ అన్ని చూస్తే కూడా అనమాట అండ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ కూడా మిగతా కంపెనీ మిగతా కంట్రీస్ లో కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ తెలుస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు జపాన్ లో ఉంది వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ అవుట్ పుట్ ఎయిట్ మంత్ లోకి వచ్చింది కనిష్ట స్థాయికి వచ్చింది నిన్న నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే అదే మొన్నటి వరకు కాస్త బజ్జింగ్ గా ఉన్న బంగారం కూడా టూ మంత్ లోకి వచ్చింది గ్లోబల్ లీన్ అనమాట మళ్ళీ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు స్లోగా స్లైడ్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి కపుల్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఈ లాస్ట్ టూ డేస్ లో తగ్గటం కూడా చూసాం రూపాయి రెండో పక్కన క్షీణిస్తుంది అదే ఎయిటీ త్రీ క్రాస్ అవుదామా లేదా అన్నట్టు ఆ ఎయిటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గర పచ్చట్లాడితే ఇప్పుడు ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది ద మూమెంట్ ఎయిటీ త్రీ బ్రీచ్ అయితే కనుక అక్కడ కూడా కొత్త ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మేబీ ఇక రూపీ ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఎయిటీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్ లో మూవ్ అయ్యే పాసిబిలిటీని కూడా అవాయిడ్ చేయలేం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మాన్సూన్ తెర మీదకి వస్తుంది ఆల్రెడీ ఎల్నీనో ఫ్యాక్టరీ గురించి మళ్ళా మాటలు మొదలైంది దాని వల్ల అగ్రి అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఫిబ్రవరి చూసాం వన్ ఆఫ్ ద డ్రైయెస్ట్ ఫిబ్రవరి ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ కంట్రీలోనే ఒక నైన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే లిటరలీ జీరో రేంజ్ ఫాల్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఎల్నీనో ఫ్యాక్టరీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మాన్సూన్ సరిగ్గా లేకపోతే కనుక ఫోర్ ఇయర్స్ బాగా వచ్చింది మాన్సూన్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గదు ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లోవర్ మాన్సూన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గకపోతే మరి డెఫినెట్లీ వడ్డీ రేట్లు కూడా తగ్గవు ఇటు నేను అనుకున్న ఆప్షన్స్ కూడా లిమిట్ అయిపోతాయి గవర్నమెంట్ కి కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మార్కెట్ లో నియర్ టర్మ్ లో అంటే నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ లో కూడా కాషియస్ గా ట్రేడ్ చేయాలి ముందు నుంచి కాషన్ చేస్తున్నాం స్మాలర్ పొజిషన్స్ తీసుకోండి ట్రేడర్స్ కూడా లార్జర్ పొజిషన్స్ తీసుకోవద్దు దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ టు బి అడ్వెంచరస్ అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాం అయితే రిటైల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అసెట్స్ అయితే మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇరవై మూడు లక్షల కోట్లు కూడా దాటింది అనమాట అంటే సేఫర్ సైడ్ కాస్త లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్యాసివ్ గా ఉంటానో అనుకున్నాను దట్ లోవర్ ఎన్ఏవీస్ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్స్ దొరికితే అనమాట ఈ ఎక్యుమిలేట్ చేసుకుని పేషెంట్ గా వెయిట్ చేయడం కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ అనమాట ఒక స్తబ్దతతో ట్రేడ్ అవుతుంది అయితే ఒక డెడ్ క్యాట్ బౌన్స్ ఇవాళ గానీ రేపు గానీ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఏడ్ రోజులు కంటిన్యూస్ గా పడింది యూజువల్లీ సెవెన్ డేస్ ఫాల్ అయిన తర్వాత అనమాట ఆ కంటిన్యూస్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ లో అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పెరగటం కూడా చూసాం కాబట్టి మేబీ ఇవాళ అయితే
పాశాల కృష్ణమోహన్ రమణ శర్మ గారు రమణ శర్మ గారు ఇప్పుడు అరుణాచలంలో సెటిల్ అయిపోయారు సో ఆయన మన కార్యక్రమానికి డే వన్ నుంచి వీక్షకులు వారు అలాగే వెంకటరెడ్డి పద్మజ రావిల్ శెట్టి వెంకటకృష్ణ మనోజ్ కుమార్ రజనీ పొత్తూరు పవన్ రామగౌని ఇంకా చాలామంది అందరి పేర్లు చెప్పినట్లే అందరి పేర్లు చదవడం కష్టం కాబట్టి అందరికీ కూడా పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు ఈ ఆదరాభిమానాలని మా పట్ల మా బృందం పట్ల మా ఛానల్ పట్ల ఇలాగే కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతాం సో మార్నింగ్ క్రాంతి గారు మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఒక నెర్వస్నెస్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో సో ఒక ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ టైం వైజ్ కరెక్షన్ రెండు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఈ ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా కంటిన్యూ అయితే ఎక్కువ కాలం కంటిన్యూ అయితే మరి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మొరేల్ ఇంకా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఏంటి ఈ సమయంలో కింగ్ కర్తవ్యం వసంత్ గారు మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు ప్రతిరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ని ప్రతి సీజన్ లో స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి డబ్బులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు వసంత్ గారు అందుకే ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేవి గోయింగ్ అహెడ్ కాస్త లిమిటెడ్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మార్కెట్ మార్కెట్ లో వసంత్ గారు మార్కెట్ ఎట్లా చేస్తుందంటే ఓకే మనము ఒక కంప్లీట్ బుల్ ర్యాలీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ చూసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోకి వెళ్తుంది ఒక మనం ఒక స్పైక్ మంచి రిటర్న్స్ చూసిన తర్వాత ప్రతి ఇయర్ ఇది ఇప్పుడు కాదు మనం లాస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ లో స్టాక్ మార్కెట్ హిస్టరీ కనుక చూస్తే కనుక మన యావరేజ్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ నుంచి వచ్చే రిటర్న్స్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ యావరేజ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటే ప్రతి ఒక ఒక సంవత్సరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్తుంది అట్లా అని మనం ఆ స్పైక్ వచ్చే ఇయర్ లో వద్దామండి మిగిలినప్పుడు మనం మొదలకుండా ఉన్నాం అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ విల్ బి ఏ సీజనల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ సీజనల్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పుడు డబ్బులు చేయరు మార్కెట్ లో మార్కెట్ లో నిలబడి లాంగ్ టర్మ్ లో ఇటువంటి డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ఒక డిసిప్లైన్ మేనర్ లో ఎక్యుములేట్ చేస్తారో వాళ్లే మనం వెల్త్ క్రియేషన్ అని ఏదైతే అంటామో వాళ్లే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో వెల్త్ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియాస్ డొమెస్టిక్ స్టోరీ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ ఈ ఈ స్తబ్దత ఇదంతా ఉన్నప్పటికీ నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి వసంత్ గారు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ స్టోరీ డోంట్ లుక్ ఎట్ ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్ ఈ వన్ టూ మంత్స్ లో మార్కెట్ డౌన్ అయిపోతుంది అని చూడకుండా ఒక లార్జర్ పిక్చర్ గ్రేటర్ పిక్చర్ ఎవరైతే చూస్తారో లాంగ్ టర్మ్ లో ఈ టైమ్ లో కూడా వచ్చే ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో దే దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ డెఫినెట్లీ మనీ బట్ ఏంటంటే ఈ టైమ్ లో కొంచెం ఎంతుజియాజం అనేది ఉండదు మార్కెట్ లో చాలా నిర్లిప్తత వాల్యూమ్స్ ఉండవు చాలా బోర్ కొడుతుంటుంది మనం డబ్బులు తీసుకురాగానే అది వరకు ఏంటంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో గ్రీన్ లో కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ లో కనపడుతుంది సో ఎవరైతే ఒక స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మంచి టైం కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ద ఎకానమీ ఈజ్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ ద స్టాక్ మార్కెట్స్ యుఎస్ లో వచ్చే డేటా అంతా చాలా పాజిటివ్ గా వస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటా చాలా స్ట్రాంగ్ గా వస్తుంది కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ డేటా చూసి ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇదే సమయం అన్నట్టుగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఫుల్ గన్స్ తో కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అది మార్కెట్ కి బ్యాడ్ న్యూస్ అయిపోతుంది సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే ఏ కంపెనీస్ యొక్క డెట్ అనేది హై ఉందో ఆ కంపెనీస్ ని అవాయిడ్ చేస్తూ డెట్ లేని కంపెనీస్ లార్జర్ పిక్చర్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే కంపెనీస్ లో కనుక వెళ్తే కనుక ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి మనం చెప్పిన స్టాక్స్ మంచిగా డౌన్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో అటువంటి స్టాక్స్ ని ఏ అయితే క్వాలిటీ వన్స్ ఉన్నాయో మంచి మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఉందో ఆ కంపెనీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ టైమ్ లో కూడా ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఈ టైమ్ లో చాలా మంది ఎస్ఐపీ సాపేస్తుంటారు ఈ టైమ్ లో యాక్చువల్లీ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేయడానికి మంచి టైం కింద చూసుకుని ఈ నిర్లక్తత అనేది ఉంటుంది వస్తుంది గారు మార్కెట్ ఎటువంటిది అంటే వస్తుంది గారు చిన్నగా చెప్పాలంటే మంగళగిరి పానకాల స్వామి టైప్ మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే పానకం పోసిన తర్వాత సగం బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటారు అట్లానే మార్కెట్ ఏ టైప్ అంటే ఒకసారి మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ అప్ సమ్ రిటర్న్స్ అనమాట సో ఆ రకంగానే మార్కెట్ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఆ సమయం చూసుకుని డౌన్ అయినప్పుడు కొనుక్కున్న వాళ్ళే లాంగ్ టర్మ్ లో డబ్బులు చేస్తారు ఓకే సో ఎస్ఐపీలు ఆపొద్దు కంటిన్యూ చేయండి రాజేంద్ర గారు మీ సలహా ఏంటి మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ నోవేర్ అని చెప్పొచ్చు అండి మనకి లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గా చూస్తే కనుక ఎయిటీన్
అండ్ సెకండ్ థింగ్ నిన్నటి బార్ మనం చూస్తే కనుక ప్రైస్ బార్ అంటాం మనం దాన్ని ఒక హ్యామర్ ఫార్మేషన్ జరిగింది సో జనరల్ ఇలాంటి హ్యామర్స్ ఒక ప్రొలాంగ్ ఫాల్ తర్వాత వచ్చింది అంటే కనుక ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ కోసం మార్కెట్ చూస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఏదైనప్పటికీ మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ క్లోజ్ అవటం చేసాం సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ నిఫ్టీస్ లెవెల్స్ అనేవి డౌన్ సైడ్ ఓపెన్ అప్ అయిపోయాయి సో ఆ డౌన్ సైడ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు అంటే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో అది మనకి ఫోర్టీన్త్ టెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ గ్యాప్ అనమాట అది సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ అది ఒక ఫస్ట్ లెవెల్ ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది అది బ్రీచ్ అయితే కనుక సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఈ లెవెల్స్ మనకి ఇంటాకి స్కేరీ ఉంటాయి బికాస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వీఆర్ టాకింగ్ సో దట్స్ దట్స్ వాట్ ఈస్ టెక్నికల్స్ మనకు చెప్పే ఇది అనమాట అండ్ అప్ సైడ్ మనకు చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అది బ్రీచ్ అవుతేనే మేబీ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ త్రీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనం చెప్పాలంటే ఇంతకు ముందు సెవెంటీన్ త్రీ అండ్ ఎయిటీన్ వన్ అనుకున్న లెవెల్ కాస్త ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిట్ మధ్యలో ఈ థౌసండ్ పాయింట్స్ మధ్యలోనే ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ రోజు మంత్లీ క్లోజింగ్ కూడా కాబట్టి ఈ రోజు కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ దట్ వాజ్ లాస్ట్ మంత్ స్లో అనమాట దాని కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ వీఆర్ హెడ్డింగ్ వన్ మోర్ రెడ్ బార్ ఇన్ మంత్లీ చెప్పొచ్చు బట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ రెడ్ బార్స్ ఇన్ మార్కెట్ సో ఎప్పుడు కూడా ఈ త్రీ మంత్స్ రెడ్ బార్స్ వస్తే ఒక గ్రీన్ బార్ కూడా రావటం చూస్తాం మంత్లీ చార్ట్స్ వెళ్ళి సో మేబీ మార్చ్ కొంచెం పాజిటివ్ గా కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఏదైనప్పటికీ వీ హ్ టు ఫాలో టెక్నికల్స్ కాబట్టి ఎవరైనా స్టాప్ లాస్ పెట్టాలంటే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కిందనే స్టాప్ లాస్ పెట్టి మేబీ బై ఆన్ డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే కాంట్రాక్ ట్రెండ్స్ ప్లేయర్స్ ఉంటారో నిన్న మనం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా రిలీఫ్ ర్యాలీ రావటం చూసాం కంపేర్ టు నిఫ్టీ సో వన్ డే మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అయినప్పటికీ నేను అగైన్ ఇట్ మూడ్ అప్ అండ్ క్లోజ్ అబౌవ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో బడ్జెట్ రోజు లో ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ సో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది సిక్స్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద అండ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ వన్ నైన్ కట్ అయింది అంటే కనుక థర్టీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ థర్టీ సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అప్ సైడ్ మనం చూస్తే కనుక వీ ఆల్ నో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ సెక్టర్ రొటేషన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉందంటే నిదర్శనం మనం నేను ఐటీ స్పేస్ లో చూసాం సో గతంలో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ప్రాబ్లీ ఏ సెక్టర్ లో అయితే బయింగ్ వస్తుందో వాటిలో సెల్ చేసి అగైన్ టిప్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీ అని నవ్ ఐ థింక్ ఐటీ లో బయింగ్ ఆపర్చునిటీ మనకి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో వీ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ చూస్తే కనుక సిక్స్టీన్ సెవెంటీ త్రీ మంత్స్ హై అనమాట అండ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఇస్ ద త్రీ మంత్స్ లో సో ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక అగైన్ ఇన్ఫోసిస్ లో దిర్ ఇస్ ఎ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అఫ్ కోర్స్ షార్ట్ టర్మ్ అయితే వీ షుడ్ బై బట్ అగైన్ మనకి షార్ట్ టర్మ్ లో ఫుల్ బ్యాక్స్ వస్తే కనుక వీ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఆర్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ కూడా ఉంటుంది సో నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ అన్ని కూడా కరెక్షన్ రావటం చేసాం అండ్ మల్టీ మంత్స్ లో ఉన్న స్టాక్ ని విషుడ్ టచ్ సో బాటా ఐడియా ఫర్టిలైజర్స్ అవి టెలింగ్ కాన్స్టెంట్లీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ పిఈఎల్ జీ టెలి ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ మల్టీ మంత్స్ లో లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి విషుడ్ టచ్ ఫర్ లాంగ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎవరికైనా గట్స్ ఉండి ప్రాబ్లీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోదలుచుకుంటే కనుక పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చి మేబీ నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగిన రోజు ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అక్కడ షార్టింగ్ చేసి స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు అదర్వైజ్ స్టాక్స్ ఏవైతే మల్టీ మంత్ లో ఉన్నాయో వాటిని కంప్లీట్లీ ట్రేడింగ్ కోసం అవాయిడ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం
కాబట్టి స్టాక్ ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీ వచ్చి సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అట్లా మధ్యలో వస్తే కూడా పిఎస్ టూ స్టాక్ కాబట్టి ర్యాలీస్ వస్తాయి ఇంటర్మీడియట్ గా అవి వచ్చినప్పుడు అనమాట ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ అండి ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోండి ఎంఆర్పిఎల్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి శుభోదయం వసంత్ గారు కుటుంబ సభ్యులందరికీ శుభోదయం అడగండి కిషన్ కరీంనగర్ కిషన్ అడగండి నా దగ్గర నూట అరవై ఎకట్లు తొమ్మిది వందల కల్పతరు పవర్ ఉన్నాయి బాగా వీక్ అవుతుంది సార్ అలాగే తొంభైలో సుదర్శన్ కెమికల్ ఒక యాభై ఉన్నాయి వాటిలో ఉండమంటారా ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా అదొకటి ఇప్పుడు టీవీ మనీ ఫైవ్ అని ఇందులో ఇస్తున్నారు ఇది రెగ్యులర్ గా రోజు రావట్లేదు సార్ ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ రైట్ కల్పతరు పవర్ అండ్ సుదర్శన్ కెమికల్స్ కల్పతరువు వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ కంపెనీస్ అండి ఈ మార్కెట్ లో కూడా చాలా రెసిలియంట్ గా ఉన్న స్టాక్ ఎందుకంటే ఆర్డర్ బుక్ బాగుంది వాళ్ళు ఉన్న బిజినెస్ లో ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఇది కూడా అనమాట చాలా ఎక్సైటింగ్ గా బాగుంది కంపెనీ రిజల్ట్స్ కూడా డిసెంబర్ లో చూసాం చాలా బాగున్నాయి అనమాట క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కూడా దాదాపు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటానండి కల్పతరు మార్కెట్స్ కొంచెం బెటర్ అవ్వగానే నేను అనుకుంటాను తిరిగి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై క్రాస్ అవుతుంది అరౌండ్ అక్కడ పార్షియలీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు ప్రదర్శన కెమికల్ అయితే మాత్రం కొంచెం వీక్ గానే ఉందండి ఎందుకంటే అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ కెమికల్ కంపెనీస్ హయ్యర్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో అయితే వీక్ గానే ఉంది మేబీ ఇది కూడా ఒక రిలీఫ్ వ్యాలీ అప్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా వస్తే ఎగ్జిట్ కావాలి ఈవెన్ అదర్వైజ్ కూడా అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఎగ్జిట్ అయ్యి ఎనీ లోవర్ పిఈ ఉన్న స్టాక్ వెళ్ళటం బెటర్ ఎందుకంటే స్టాక్ ఇక్కడ కూడా దాదాపు సిక్స్టీ సెవెన్ పిఈ దగ్గర ఉంది అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట హై పిఈ కౌంటర్ ఇది that is basically because of low floating stock okay maro caller line lo unnar hello ah uh, sharma ni chennai nunchi namaskaram sharma garu yeah namaskaram chaala baagundi nenu ee program adiri poyindi thank you sir chaala uh, humble ga honest ga chesindi prasanta cheyalsindi kondanta nattiga mugincharu kaani na uddesham prakaram meer chesindi kondanta cheyalsindi inkokonda kabatti ippudu మీరు ఈ ఒక ఒక రకమైన ఇగ్నరెన్స్ ఈ సొఫెస్టికేటెడ్ థింగ్స్ లేని మన సమాజంలో అంత అంత అభివృద్ధి కాని మన సమాజంలో మీరు మీరు ఇప్పుడు ఇవాళ ఇవాళ ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట మీరు పునాదురాళ్ళు వేస్తున్నారు ఆ పునాదురాళ్ళ మీదే బిల్డింగ్ ఆధారపడి ఉంటుంది కదా ఆ పునాదురాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి మీరు వేస్తున్న పునాదురాళ్ళు మీ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండి అదే యు ఆర్ డూయింగ్ ఓమెన్ సర్వీస్ ఇంకా మామూల్ సర్వీస్ కాదు అది ఈ మార్కెట్ ఎంత మందిని మీరు తీసుకొస్తున్నారంటే కొత్త కొత్త వాళ్ళని దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద గ్రేట్ సక్సెస్ దట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ కుటుంబరావు గారి మాటలు విన్నా లేకపోతే క్రాంతి గారి మాటలు విన్నా మీ మాటలు విన్నా ఇంకా అన్నిట్లో కల్లా మన ప్రసాద్ గారి ఆయన ఆయన చెప్పే తీరు బ్రూటలీ బ్లంట్ అలా చెప్పే తీరు చూస్తుంటే చాలా మందికి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ నేనైతే కంప్లీట్ ఫీజా విత్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ సంవత్సరానికి ఒకసారి పెడుతుంటే మీ అచీవ్మెంట్స్ కూడా మిగిలిన ఇన్వెస్టర్స్ తెలుస్తాయి ఇప్పుడు నేను మీ ప్రోగ్రామ్ చూసాక మీరు ఎంత సర్వీస్ చేస్తారో నాకే అంత ముందు అంత సర్వీస్ చేస్తారని నాకే తెలియదు మీరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అట్లా చేస్తే చాలా బాగుంది వినడానికి మీరు థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో మా మేనేజ్మెంట్ ఆశీస్సులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇలాగా నడిపించగలుగుతున్నాం రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా పేరు రంగా అండి హైదరాబాద్ నుంచి గంగాధర్ అడగండి త్రీ థింగ్స్ సార్ వన్ ఇస్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ సెలబ్రేషన్ చేస్తుడే థ్యాంక్ యూ గంగాధర్ గారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ you introduced everyone in your team panel but you forgot to introduce the lady team members in your uh, team hmm amaini ante thana shift vere undandi rendo shift lo vastunatlu ga undi right it's our peer capacity then anyway that's fine but it's ok sari alanti chinna chinna tappidalu jarugutuntai kaani meer gamaninchar ledu pakkane sri vidya video ni chaala saipu mem pradarshincham amai okay amai contribution to this program is really uh, 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 memorable 
and uh, yeah, yeah. we should all uh, have a gratitude towards Sri Vijaya. Yeah. Yeah. Appreciate her work also. Correct. And and second thing, third thing is uh, I have H Bank shares of around 500 on okay. at rate of 41. So uh -huh. can I still average it uh, or uh, exit because currently it is running around 16 to 17. Okay. Uh, so S Bank shares average is. Into mundi anta mi average price? 41 only. 41. Chala gya pundi. So, Rajendra Garu? See, S-Bank Manki, we all know it. Two months back, the uh, uh, banking uh, uh, phobia, lo, I think, that's the 25th of the no? mm -hmm. But one good thing is, stock line, the lower end of the range, and it has gone up. So, in the mundu, 13 inch, 22 inch, di, now it has gone up from 15 to 27. So, definitely lower end of the range, lo, I should add. So, 41 log on in case he buys at uh, e price log on the maybe 15, 16 on the low end and it costs substantially in the cost of Maybe an average is a chance, but he has to wait at least one year. I think uh, next couple of uh, quarters lo, uh, lock in good hypo the stock. Ki. Then I think we need to see uh, price all behave just in the e rate lo te, to answer his question, he should average in an assertion. Okay. <coughs> right. Tapkunda, Ganga Sri Srivijani, Mayandu Machpoto, Ma Sahachari, Ma Nain Lena Pudanako. Leave this kind of case, which is a case. My channel on it depend on that. Because a case, anchor and such a case, the character of that. In fact, not only that, but a case. And that is important. Sunday, who led? Maroka color line on that. Hello. Hello. Namaste, Andy. My name is. Namaste, sir. My name is Sir. Who is it? Hyderabad. My name is Sir. My name is Madhav. Uh, ఆ and your parent is Mohan. Ali. Mohan. I am a fellow Panyas. Mohan Garu. I am only color chips. 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 Oh, 40,000 rupees in your shadow on Kunar. Yenthamatro, Namadagan company, Kane Kadi. Dinlo fundamentals zero. Speculation, one is at home, we sat only. So the e company Paristi uh, market site open a flat go open a 17,384 or 17,380. Uh, Nifty Bank would a flat can open in the Sensex open the Henry Point National Open. Chala flat opening and Edmano. Government so now, Ninati Nastal Tarata uh, advanced declines coda in favor of uh, declines on I. Here on the lavish stocks, Lavalta la Pramhe, the Padnal on the stocks Nastal the Pramhe. Ryan Veru, Ekana, is an opportunity can be sonda? I don't think, and basically, Nina low Jushnak again it opened flat market erosu, but uh, uh, gap green low in a per kit, it's not able to sustain. Of course, in a bank nifty look of the short coring which in the order could the. It's doing good, so I don't think there is a uh, any opportunity. Of course, manaki expiry good undi. I think uh, rape expiry undi ga, but we need to wait. So 17.5 play in the intaken ka first half an hour lo will be knowing. So need not high above at least one bar trade out there, which is 17.451. Akade we have buying opportunity. Otherwise, stay away in a station. Okay, right. Ah, kutumra varu. Yena color chips ane company gurin chay ane comment jastara. The interesting part in the company just took a couple of weeks back. Promoter shared Lamotaniki permission to the Nara, permission to Stana on that to company message in the Rata, social media on the Voda, E. WhatsApp, Lono, Telegram, Lono, E. Share, Conandi, Conand and Jeffress, and E. Message Il Ravoto, Casta, rigging out in the Natanata, Hinti Wotanjari. I think the company has given a police complaint with Telangana police also. Saying that the social media lo ma company pay na itla rumors first na yee ekadu adi change pe sam mata cheetan jarigindi 
అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి నాయిసీ కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ లేని కంపెనీలో ఇలాంటి పంప్ అండ్ డంప్ స్కీమ్ అని అంటాం టిపికల్ గా స్టాక్ మార్కెట్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే పంప్ అంటే దానికి లేని కంపెనీకి గాలి కొట్టి పెంచటం అనమాట తర్వాత డంప్ చేసేయటం ఒకేసారి పంచర్ చేసేయటం అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ అవాయిడబుల్ స్టాక్ క్వశ్చన్ లేదు సరే ప్రమోటర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయితే ఐ థింక్ బీజేపీ ఒఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్ కూడా అనమాట ఇక్కడ కాబట్టి మేబీ అట్లీస్ట్ పార్టీ క్రెడిబిలిటీకి ఇటు ఆయన సొంత క్రెడిబిలిటీకైనా కంపెనీ పైన కాస్త కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కేర్ తీసుకుంటే బెటర్ సుధీష్ సుధీష్ రాంబోట్ల సుధీష్ రాంబోట్ల ఓకే ఓకే సో సుధీష్ రాంబోట్ల గారికి ఒక విన్నపం అయ్యా ఇన్వెస్టర్లు ఏదో గందరగోళం జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది మోసపోయే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో మీరు మరి ఏదో పార్టీ ప్రతినిధిగా కూడా ఉన్నారట జాగ్రత్తగా ఉండమని మీరు కూడా చెప్పండి అందరికీ అలాగే ఆయన ఎవరు ఐఏఎఫ్ఎల్ లాంటి ఒక పెద్ద పేరుని ఉపయోగించుకుంటున్న ఆ కంపెనీ ఎంప్లాయీ మోహన్ అతని పట్ల కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి కలర్ చిప్స్ లాంటి కంపెనీల్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు ఓకే అండ్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో థర్టీ రూపీస్ నుంచి నైన్ రూపీస్ దాకా కూడా వచ్చేసింది సో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి ఇట్లాంటి కంపెనీల పట్ల మంచి కంపెనీలు క్వాలిటీ కంపెనీస్ లో ఉంటే మనం ఏమాత్రం నిద్ర చెడగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు తర్వాత సురేష్ వేలూరి మెయిల్ చూద్దాం జువారి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి నూట యాభై తొమ్మిది రూపాయలు యూఫ్లెక్స్ ఉన్నాయి ఏడు వందల రూపాయలు రెండు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు రెండు కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే అలాంగ్ విత్ అదర్ లార్జ్ క్యాప్ అండ్ ఇది బిట్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనమాట స్టాక్స్ కరెక్ట్ అవడం చూసిన జువారీ అయితే కనుక లాసెస్ కూడా పెరిగినాయి ఇన్ఫాక్ట్ డిసెంబర్ యాస్ ఆఫ్ నో ఇమీడియట్ రికవరీ అయితే కనపట్టలే అండ్ మోర్ ఓవర్ సీజనల్ స్టాక్ ఎందుకంటే యాగ్రీ సైడ్ కంపెనీ కాబట్టి మేబీ మాన్సూన్ బాగుంది అని ఏదన్నా కాస్త రిపోర్ట్స్ బెటర్ గా వచ్చి ఆర్ బడ్జెట్ వేసినప్పుడు ఏమన్నా చేంజెస్ వస్తే స్మాల్ ర్యాలీ వచ్చినా ఎగ్జిట్ అయిపోవటమే బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాడు క్రాంతి గారు తొంభై ఎనిమిది రూపాయల కొన్నారాయన టీటీఎంఎల్ అది రోజు రోజుకి క్షీణిస్తోంది అఫ్ కోర్స్ కంపెనీలో ఏమి ఫండమెంటల్స్ ఏం లేవనుకోండి స్ట్రెంగ్త్ చాలా చాలా వీక్ కంపెనీ ఇది దో టాటా గ్రూప్కి చెందిన కంపెనీ అయినప్పటికీ కూడా ఒక టైంలో స్పెక్యులేషన్ హెవీగా టాటా గ్రూప్ కూడా స్పెక్యులేషన్కి మినహాయింపు కాదు అనడానికి టీటీఎంఎల్ఏ ఒక ఉదాహరణ నిదర్శనం ఏం చేయొచ్చు క్రాంతి గారు తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయి టీటీఎంఎల్ ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ వసంత్ గారు ఏంటంటే బుల్ మార్కెట్లో ఈ స్టాక్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ దాకా టచ్ అయ్యి మళ్ళీ కొంతకాలం కన్సాలిడేషన్ కొంతకాలం కరెక్షన్ అట్లా రావడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఏదైనా బుల్ మార్కెట్ ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు హీ కెన్ ఎగ్జిట్ లేదు ఈ రెండింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి లాస్ బుక్ చేసుకుని ఏదైనా బెటర్ కౌంటర్ కి వెళ్ళొచ్చా అంటే అది కూడా చేయటం కూడా మంచి ఆలోచన కింద చూడొచ్చు లాస్ బుక్ చేసుకుని లాస్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేరే మంచి ఇంకా బెటర్ కౌంటర్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఈ స్పెక్యులేషన్ వదిలేసి ఇన్ఫాక్ట్ అది బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు కూడా మనం హెచ్చరించాం జాగ్రత్తగా ఉండండి టాటా గ్రూప్ స్టాక్ కదా అని హడావుడిగా అందులో దూరొద్దు అని సుబ్రహ్మణ్యం విజయవాడ నుంచి ఓకే మన కంగ్రాచులేషన్స్ మెయిల్ ఇది థ్యాంక్ యూ సార్ రవీంద్ర రెడ్డి ఆంధ్ర పెట్రోకెమికల్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారట ఏం చేయొచ్చు ఇది తొంభై ఏళ్ళు కొన్నారు యాభై ఏడు అయిపోయింది ఇప్పుడు కరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ అయితే హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటారండి ఎందుకంటే పెట్రోకెమికల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎల్ఏబి టు ఆక్స్ ఆల్కహాల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైజెస్ తగ్గినాయి కూడా ప్లస్ కంపెనీస్ ఈ టైంలో కూడా అనమాట రా మెటీరియల్ ప్రెషర్ కాస్త ఈజీ అయినా కూడా మార్జిన్ పాస్ ఆన్ చేయలేకపోతున్నాయి హోల్డ్ అంటాం టీఎన్ పెట్రో కానీ ఏపీ పెట్రో కానీ ఇవన్నీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే మాత్రం అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు దేర్ ఆర్ స్లైట్లీ బెటర్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఆ టైం అప్పుడు రిలీఫ్ గా ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు అప్పుడే ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అలాగే మీరు తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ కొనుక్కోవచ్చు అని అడిగారు ఎట్టి పరిస్థితులు కొనొద్దండి దీనికంటే మంచి కంపెనీ మంచి కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి మనకు తర్వాత రెడింగ్టన్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి ఓ సారీ మెయిల్ దాటేశాను విజయ్ భాస్కర్ అదానీ పవర్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ లో ఉన్నాయట ఒలెక్ట్రా ఆరు వందల యాభై లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా రెండు కూడా షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి
బట్ అగైన్ మీ ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ ఎందుకంటే దాని రేంజ్ అనేది మేబీ సిక్స్ థర్టీ నుంచి త్రీ నైన్టీ ఏదైతే మొన్నటి లో ఉందో దట్ విల్ బికమ్ సో హైర్ అండ్ అదర్ రేంజ్ లో షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అదాన్ని వి ఆల్ నో అండి మీరు కొన్న ప్రైజ్ ఈజ్ ఓకే వన్ ఎయిటీ లో కొన్న అన్నారు ప్రాబ్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు రౌట్ నుంచి బయటకు రావాలి అదాని లో ఏదైతే జరుగుతుందో అప్పుడే దానికి స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది బట్ వన్ ఎయిటీ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ గెట్ ద ప్రైజ్ బట్ బిలో హండ్రెడ్ వస్తే కనుక యూ షుడ్ ట్రై టు యావరేజ్ ఆర్ ట్రేడ్ విత్ స్టాప్ లాస్ అండ్ అసోసియేషన్ శ్రీ చౌదరి అడుగుతున్నారు దాల్మియా భారత్ పద్నాలుగు వందల రూపాయల్లో యాభై షేర్లు ఉన్నాయట ఇంకా ఎక్కువ కొనుక్కోవచ్చా వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోసం గుడ్ స్టాక్ అండి వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఆయనకి అంత పేషెన్స్ ఉంది హోల్డ్ చేస్తానంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఎక్యుమిలేట్ చేయమంట ఓకే తర్వాత సత్యరాజు ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం మాట్లాడటం జరిగింది భాస్కర్ అడుగుతున్నారు దీపక్ నైట్రేట్ పరిస్థితి యావరేజ్ ప్రైస్ టూ వన్ సెవెన్ జీరో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఐ థింక్ ఓవరాల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ సిచ్యువేషన్ అలానే ఉందండి బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ కరెక్టింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ దీపక్ నైట్రైట్ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ లోనే టాప్ అవుట్ అయింది అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ ట్వంటీ దగ్గర దాని తర్వాత సిక్స్టీన్ ఎయిటీ కూడా బాటమ్ అవుట్ అని చూసాం నో ఐ థింక్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద రేంజ్ నా ఉద్దేశంలో టూ జీరో వన్ జీరో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ విల్ బికమ్ ఎ రెసిడెన్స్ పాయింట్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ విల్ బికమ్ ఎ సపోర్ట్ పాయింట్ సో మీకు త్రీ టు ఫోర్ క్వార్టర్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ మేబీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అలా వస్తే కనుక షుడ్ యావరేజ్ కూడా అంటే వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇందాక ఒక వ్యూవర్ అడిగారండి ఈ ఫ్లెక్స్ ది వాళ్ళ వాల్యూమ్స్ లో పెరుగుతుంది స్టాక్ ఆయన రాడార్ లో వాచ్ చేసుకోమనొచ్చు దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆల్రెడీ ఓకే ఓకే రైట్ సరే అందరూ పొగుడుతూనే ఉంటే మజా ఏ ఉంటుంది ఎవరో గుమ్మడి చంద్రమోహన్ అట్ట మేలు పంపించాడు తిడుతున్నాడు ఈయన సరే ఎందుకు రా నాయన చూడటం ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు మానేసేయచ్చు కదా సమయం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటావు జాగ్రత్తగా ఉండరా నాయన ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ రేపు ఉదయం కలుద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్